ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉള്ള ഒരു ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫുഡ് ഇൻടേക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡിങ് പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറ്റ് പാറ്റേൺ മാത്രമല്ല ചേഞ്ച് ആവുന്നത് ഈവൻ ദർ ഇമോഷണൽ സ്ട്രെസ് വിൽ ബി ഹൈ സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഫീഡ് ചെയ്യും ലൈക്ക് നമ്മൾ കഴിച്ചെങ്കിലും അയ്യോ എൻ്റെ മോൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൊച്ചുമോള് ക്ഷീണിച്ച് പോയല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ ഫീഡ് ചെയ്യും ദേഷ്യം വരുമ്പോഴോ സങ്കടം വരുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഫ്രിഡ്ജ് രാത്രി തുറന്നു പോയി ഐസ്ക്രീം ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം എടുത്ത് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു ബാർ എടുത്ത് കഴിക്കുക ഇതിനൊക്കെ സ്ട്രെസ് ഈറ്റിംഗ് എന്നും പറയും സോ ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് നോളജ് തരുന്ന വീഡിയോസ് നോക്കിയിട്ട് ഓരോ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യും സോ പ്രോപ്പർ ചാനലൈസ് മെത്തേഡിൽ അല്ലാതെ എടുക്കുന്ന ഡയറ്റ് കാരണവും ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഹായ് മൈ നെയിം ഇസ് അഖില വി ചന്ദ്രൻ ഐ എം വർക്കിംഗ് എസ് എ കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ദ ടോപ്പിക് വിച്ച് ഐ വോണ്ട് ടു ഷെയർ അബൌട്ട് റിഗാർഡിംഗ് എസ് ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോസസ് ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അബ്നോമൽ ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റിംഗ് ബിഹേവിയർ വിച്ച് ഇസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് അവർ ബോഡി ഷേപ്പ് അവർ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫുഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അത് ഇന്ന ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് റേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലീജൻ അങ്ങനെയില്ല പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ജെൻഡർ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്സ് അങ്ങനെ പല കാറ്റഗറിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസോർഡറാണ് ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയങ്ങൾ ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉള്ള ഒരു ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫുഡ് ഇൻടേക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡിങ് പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറ്റ് പാറ്റേൺ മാത്രമല്ല ചേഞ്ച് ആവുന്നത് ഈവൻ ദർ ഇമോഷണൽ സ്ട്രെസ് വിൽ ബി ഹൈ ദർ സ്ലീപ്പ് പാറ്റേൺസ് വിൽ ബി ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ദർ അതർ തിങ്സ് വിച്ച് ആർ ലൈക്ക് സോഷ്യൽ ബീങ് എന്നുള്ളൊരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ ഡിസ്റ്റർപ്റ്റഡ് ആവും ഒരു സൊസൈറ്റിയിലുള്ള അവരുടെ കൺ കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു ആളെന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ കോൺസെപ്റ്റ് അവർ സ്വന്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര വേരീഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു അഞ്ച് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അനറെക്സിയ നെർവോസ അനറെക്സിയ നെർവോസ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉള്ള ഒരു ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ വരുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഫുഡ് ഭയങ്കര അവർക്കൊരു ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിമി പോലെ ആയിരിക്കും ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് കുറവായിരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരവരുടെ ഡയറ്റ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഓവറായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ലൈക്ക് ഒരാൾക്ക് ഇൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാലറീസ് ഇൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒരു ദിവസം വേണം എന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതുപോലും അവർക്ക് എടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം അവർ ആ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫിയറിലായിരിക്കും ഞാൻ ഇത്രയും കഴിച്ചാൽ വെയ്റ്റ് കൂടുമോ വെയ്റ്റ് കൂടിയാൽ ഞാൻ എത്രത്തോളം വെയ്റ്റ് കുറച്ചാലേ ഞാൻ ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കുള്ളൂ അവർ ഈവൻ ഇഫ് ദർ മാൽ നറിഷ്ഡ് ദ സ്റ്റിൽ ഫീൽ ലൈക്ക് ദർ ഓവർ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് അവർ മാൽനറിഷ്ഡ് ആണ് തിൻ ആണ് ഭയങ്കര അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് കാണാമെന്ന് തോന്നിയാൽ പോലും അവരുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും പോകുന്നത് അയ്യോ എനിക്ക് ഒരു കിലോ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കിലോ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് ഇനിയും കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പോയിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് പുഷപ്പ് അങ്ങെടുക്കും അത്രയും എക്സ്ട്രീം ലെവലിലായിരിക്കും അവർ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഡയറ്റ് അത് ചില സമയത്ത് ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ആവാം ചിലപ്പോൾ ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ആവില്ല ആ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് എങ്ങനെയാണോ അത് അവരുടെ ഓരോ ടൈമിലത്തെ തിങ്കിങ് പാറ്റേൺ വെച്ച് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ ആ കഴിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും ലൈക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ചെയ്യും ഒരു ഫുൾ ഡേ ഫുഡ് കഴിക്കാതിരിക്കും ജസ്റ്റ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് നട്ട്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് അവർ ലിമിറ്റഡ് ആക്കി വെക്കും നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ ആണ് ബുളീമിയ നെർവേഴ്സ അത് അനറെക്സിയ നെർവേഴ്സ് പോലെയല്ല
കഴിക്കുമെങ്കിലും അവർക്ക് ആ ബോഡി ഇമേജ് ഇഷ്യൂ വരുന്നത് കഴിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും കഴിച്ചതിന് ശേഷം എപ്പോഴും ചിലപ്പം ഉടനെ തന്നെ വരാം അതും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം സ്പാൻ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് പൈ ടൈം സ്പാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ആൻ അവർ ടൈം സ്പാൻ കഴിഞ്ഞു അവർക്ക് വരാം ഇങ്ങനെ അയ്യോ ഞാൻ കൂടുതൽ കഴിച്ചു ഞാൻ എങ്ങനെ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കും ഞാൻ ഭയങ്കര തിക്കാണ് അയ്യോ ഇത്രയും കഴിച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ തടി വെക്കും അങ്ങനത്തെ തോട്ട്സ് വന്ന് എന്തിനു ഞാൻ ഇത് കഴിച്ചു ഞാൻ ഇത് പുറത്തെടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വോമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് പുറത്തവർ എന്തായാലും എടുക്കും ബുലീമിയ നെർവേഴ്സ കണ്ടീഷനിൽ കഴിക്കുന്നത് അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്തെടുക്കും നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഞ്ച് ഈറ്റിംഗ് ബിഞ്ച് ഈറ്റിങ്ങിൽ അവർ കാലറി സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കില്ല ന്യൂട്രിയൻ സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കില്ല എന്ത് ഫുഡും മെയിൻലി ജങ്ക് ഫുഡ്സ് വളരെ അധികമായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യും ഇവർക്ക് വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് കൂടി ഞാൻ തടിച്ചു അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത്രയും കഴിച്ച് ഇവർ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒബേസിറ്റിയിലോട്ടാണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഹു ബിലോങ് ടു ബിഞ്ച് ഈറ്റിംഗ് കാറ്റഗറി ദേ ഓൾ ആർ ഒബീസ് കാരണം അവർക്ക് ആ ഒരു കൗണ്ട് ഇല്ല എത്ര കഴിക്കണം എപ്പം ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഫാറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആയിരിക്കാം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ബോഡി ഷെയ്മിങ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ബിഞ്ച് ഈറ്റിംഗ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് എ ആർ എഫ് ഐ ഡി അഥവാ അവോയ്ഡൻറ്റ് ഓർ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് ഡിസോർഡർ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കാറ്റഗറി സിമിലർ ടു അനറക്സിയ നവോസ പക്ഷെ എന്താ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനറക്സിയ നവോസയിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പേടി ഫാക്ടർ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് ആ പേടി ഫാക്ടർ അതേ എ ആർ എഫ് ഐ ഡിയിൽ വരുമ്പോൾ പേടി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസറി സെൻസിറ്റിവിറ്റീസാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തൊണ്ട ചോക്കിങ് ഫീൽ വരുമോ അതില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അലോജിക് റിയാക്ഷൻസ് വരുമോ അങ്ങനത്തെ ഓരോ സെൻസറി സിസ്റ്റംസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിയർ ആയിരിക്കും എ ആർ എഫ് ഐ ഡിയിൽ വരിക അതേപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഫുഡ് കഴിക്കില്ല അനറക്സി അറിയാമല്ലോ ഫുഡ് കഴിക്കില്ല എ ആർ എഫ് ഐ ഡിയിൽ വരുന്ന വേറൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഫുഡ് കഴിക്കുകയില്ല ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂസ് ഇവർക്ക് എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും ഈ ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂസ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ എപ്പോഴും തലകറങ്ങി വീഴുകയും ഡിസീനസ് ഫീലും ഇവർക്ക് എപ്പോഴും അധികമായിരിക്കും കാരണം ഇവർക്ക് ബോഡിയിൽ വേണ്ട അധികം വേണ്ട അത്ര ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ പോലും ഉണ്ടാവില്ല ഇതാണ് ഈ കണ്ടീഷനെ അനറക്സി ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻസോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇത് ബേസിക്കലി എന്തിനുള്ള കാറ്റഗറി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്കിയുള്ള നാല് കാറ്റഗറീസിലും പെടാത്ത കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള നാല് കാറ്റഗറീസിലും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് ദ ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആർ മെറ്റ് ബൈ ദീസ് പീപ്പിൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നവരെയാണ് അതർ സ്പെസിഫൈഡ് ഫീഡിങ് ഓർ ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഇപ്പോൾ ഫുഡ് ഇൻടേക്കിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും വൊമിറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ മറ്റുള്ള കാറ്റഗറീസിൻ്റെ അത്രയും എക്സ്ട്രീം ലെവലിലായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതർ സ്പെസിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് കോസൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നു അതിനൊരു ഫൈനൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ ഇല്ല ബേസിക്കലി പല ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസും കൊണ്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പിനേഷനും കൊണ്ടും ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ എന്നൊരു കോസൽ ഫാക്ടർ പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഫേസ്റ്റ് ഓർ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോസൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ജനറ്റിക്കലി ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ വൂമ്പിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ജനറ്റിക്സ് ഫോംഡ് ആണല്ലോ സോ പാരൻ്റൽ ലീനിയേജ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആർക്കെങ്കിൽക്ക് ഒരാൾക്ക് ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത്
നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഫാക്ടർ ഒരു ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ചില വീടുകളിൽ സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഫീഡ് ചെയ്യും ലൈക്ക് നമ്മൾ കഴിച്ചെങ്കിലും അയ്യോ എൻ്റെ മോൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൊച്ചുമോൾ ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ ഫീഡ് ചെയ്യും സോ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഹാബിറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നതെങ്കിലും ഇതും ഒരു കാരണമാവാം ഒരു ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കാരണം ആ ഒരു ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ തന്നെ ഫുഡാണല്ലോ സോ ആ ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് എത്ര വേണം എത്ര അളവിലാണ് അതൊന്നും ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രായത്തിൽ തന്നെ ആ ഒരു വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യവും കൂടി അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഡെവലപ്പ് ആവാം അതും ഇല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രോമ ഒരാൾ അനുഭവപ്പെട്ടാലും ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് വരാം വേറൊരു ഫാക്ടറാണ് ഫാമിലി ഡയനാമിക്സ് ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ കാണില്ലേ ഇപ്പോൾ ടി വിയിലാണെങ്കിലും മൂവീസിലാണെങ്കിലും അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ കാണും ദേഷ്യം വരുമ്പോഴോ സങ്കടം വരുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഫ്രിഡ്ജ് രാത്രി തുറന്നു പോയി ഐസ്ക്രീം ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം എടുത്ത് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു ബാർ എടുത്ത് കഴിക്കുക ഇതിനൊക്കെ സ്ട്രെസ് ഈറ്റിംഗ് എന്നും പറയും ഫാമിലി ഡൈനമിക്സ് ഇതിൻ്റെ റോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരാൾ വളർന്ന് വരുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഒത്തു ചേർന്ന് പോകുന്നില്ല സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ് ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് ആ വളർന്ന് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അതിപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയാവാം ഒരു അഡൾട്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ചൈൽഡും ആവാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് അത് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ അതെങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല അതെങ്ങനെ ഓവർ കം ചെയ്യണം എന്നും അറിയില്ല സോ അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എസ്കേപ്പ് മെക്കാനിസം ആണ് ബിഞ്ച് ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി ചോക്ലേറ്റ്സ് കാരണം ആ ഡോപ്പമിൻ ലെവൽ കൂടും അപ്പോൾ അവരൊന്ന് ഹാപ്പി ആവും സോ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെസ് ഈറ്റ് ചെയ്യുക സോ അത് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങനെ കഴിച്ച് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയ ഒരു പാറ്റേൺ ആയി മാറുമ്പോൾ അത് ക ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കഴിയുന്ന സമയത്ത് അത് ആ കുട്ടി പോലും അറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുതിർന്ന ഒരാൾ പോലും അറിയാതെ ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡറായിട്ട് മാറാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു കോസൽ ഫാക്ടറാണ് ഡയറ്റ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ലോസ് ലൈക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു ഡയറ്റീഷൻ്റെ അടുത്ത് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാനോ ഒന്നും മടിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ ഓട്ട് മീൽ അങ്ങനെ കുറേ തരം ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡയറ്റ് റിച്ച് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റിംഗ് ടൈം ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ പറ്റും സോ ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് നോളജ് തരുന്ന വീഡിയോസ് നോക്കിയിട്ട് ഓരോ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യും അങ്ങനെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഡയറ്റ് ചില സമയത്ത് സക്സസ് ആവാം അതേ ചില സമയത്ത് അത് ബോഡീനെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇതേപോലത്തെ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ആരും ചിന്തിക്കില്ല സോ രാവിലെ ഇത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് നമുക്ക് വേണം ഒരു ഹ്യൂമൺ ബീങ്ങിന് ഇത്ര ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ അത് കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ നാല് കണ്ടീഷൻസിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് മാച്ച് ചെയ്യാൻ അനോറെക്സിയ അല്ലെങ്കിൽ എ ആർ എഫ് ഐ ഡി മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് സോ പ്രോപ്പർ ചാനലൈസ്ഡ് മെത്തേഡിലല്ലാതെ എടുക്കുന്ന ഡയറ്റ് കാരണവും ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യൂറബിൾ അല്ലാത്തൊരു കാര്യമല്ല ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എത്രയും വേഗം നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സൈക്കോതെറപ്പിയിലൂടെ ന്യൂട്രീഷണൽ കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ഫാമിലിയിലൂടെ നമുക്കിത് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ എത്രയും വേഗം നമുക്കത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്താൽ അത്രയും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരാൻ പറ്റും അത് എത്രയും ലേറ്റ് ആയിട്ടാണോ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും ഫോർ ദ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് ഡയഗ്നോസ് വിത്ത് ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് സോ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലോ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരിലോ അല്ലെങ്കി